श्रोता भाई बोन बंधुरा देश व्यापी प्रचार नेटवर्क धुरे मीडियम वेव छोशो तीरिश किलोवर्स तथा चशु छिया तोर दशमिक एक नौ मीटर बैंडे एफएम एक सौ चार मेगाहर्ट्ज एवं ऑनलाइने विशेष जे कोनो प्रांतों थे के सम्मानित और प्रभावित दर जनों बानी जी कार्यक्रम बांग्लादेश बेतार ढाका थे के प्रचारित होचे विशेष अपना दिल बिनो दुन बंधु ए आमी मज़रुल इस्लाम इधर पौरेड दिन दुपुर गलाए उपस्थित हुए आजी कार अपेक्षा है शुल्ले अपना तो अवाग हुए जावे न एवं आमी फाड़ है ना चौथी बुश्रा ए इधर मुहूर्ते आनंदो दिते सारा देशेर स्वता दिर के आनंदो देवे मो मो नहीं का मो शुमेशे का चे इधर पौरेड � शाबाई के जाना चाहिए इदमवारों इधर पड़े दिन इधर ये आनंद मुखर ये मूर्ति आमियों पुस्तित होते पड़े थे हमारे अनेक भालू लगते हैं आशा करिए आपने देखा था अनेक चम्पेश आड़ा होगे मौसम इतना चमत्कार कापूर्चुपुर पड़े थे इधर पड़े दिन हाँ तार पड़े छः जगह जैसे भूरू डट शुंदर को रटने से तार पड़े वो शुंदर को आई आई मेकअप पड़े से चौकता देखा चल मतलब तार पड़े लिपस्टिक दिए से चमत्कार एक टक कलर है अशुभ म� आनंदित उद्वलित कर मौसुम कत छवि श्रोतारा देखे सुनते सरसि मौसुमी आज के आनंद दिन मौसुमी तरह शिल्पी जीवन कथा माझे मध्य कि अच्छा मौसम ही हमें तो जानते चाहिए जब जे जे माटी तेरी दशर तुम्हें जानवर बोलो उनको रचो शे शे माटी तेरी धन्नो हुए से एवं तुम्हें जो शे जगह नाम गुलो एवं शे जगह गुलो नाम गुलो बोलते कि शे आंचोली भाषा जो दिखते कथा बोलो तो लाओ ना उन्हें तुम्हारे इलाके का मानुष आरो बेशी तुम्हा� ना इटा आमर देश धन्य है जो छिटा बोलवो ना मैं अम्म बोलवो जो इदेशे जानमुनी आमी धन्य है जी इदेशे जानमु नानी लोग है तो पृथ्वी उन्नत प्रांते जानमुनी ले अम्म मोशमी होते पड़ता हूँ ना आमर दादर बारे किन्तु हमर ओरिजिनल मने फैमिली बैकग्राउंड जेटा शिरोची दादर बारे किन्तु � but our father had to settle down and have a job for the first time. So, we had to settle down and have a job for the first time. How did you cut it? How did you cut it? How did you cut it? It was a good job. We had a lot of work. 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 ले खाओ वो एक फ़ोन बोले कि लाभ ना तू बोल तो क्या मने मने वो सोना है और तो बोझन हम शेटे वाले बोली ना बोलो गुरु मांसों को ना करें ची आर रेज़ाला कुर्ती है फ़ाइज़ा जी तो गुरु मांसों खाए ना और जोनो आर मुर्गी करें ची कॉमन शावर जोनो रोस्टर मतन करे ये आर इच्छा हो चे पुडिंग दिने हल्लो ऐ जो टेस्ट हम बच्चे आप अच्छा लगा रहे आर्फिन में यह तो छोभी रहे नाइका नाइका हाँ तार पड़े हो जे ये गुलो मेंटेन करे जाते हो मौसम में जे शुद्ध जे केवल नाइका तानो मौसम में जन भालो गायका एक जन प्रोजेक्ट चोक एक जन पौड़ी चालो एक जन गीतिका एक जन कोबी धारणा करा जाए एक ता गुण एक ता मानुष्य में दे ऐसा बोलो गुण आप दे मस्तक अमी उच्ची अल्लाह मके सिस्टी करता मके क्रिएटिव करे पाठिया चल जब छोटे बाल थे कि मायर इच्छा हो कर आमर इच्छे हो अजंती हो अल्लाह इच्छा चीले बोले गान सीखे थी को भी ता प्रीति करता मको बेशी मोशन में कथा सुनते सुनते मोशन भक्तरा 
ভীষণ ভালোবাসে মৌসুমিকে একটু অনুভূতিটা জানতে চাই যে এত ভক্ত আপনার অনুভূতি মানে কি হ্যাঁ ভক্তদেরকে নিয়ে আমার অনুভূতির জায়গাটা তো আসলে বিশাল একটা জায়গা যে মাত্রাটা আমাকে সব সময় ছুঁয়ে যায় কারণ হচ্ছে দর্শকের ভালোবাসাই হচ্ছে আমার সব কিছু ইন্সপিরেশন আগ্রহের যত মূল জায়গাটা এটা হচ্ছে দর্শকের ভালোবাসা তো দর্শকের সাথে আমার দূরত্বটা আমি কখনোই খুব একটা রাখার চেষ্টা করি না দূরত্ব মিনস এই সেন্সে আমার সাথে তো তাদের সরাসরি দেখা হবে না তাই না বা হলেও সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য হয় একটা মৌসুমিকে চেনার জন্য সেটা কিছুই না তবে তাদের কল্পনায় যে মৌসুমি রয়েছে সেই মৌসুমিকে প্রতিনিয়ত তাদের সামনে হাজির করার যে চেষ্টাটা সেটা আমার রয়েছে নায়িকা মৌসুমি তিন তিনবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন যে ছবিগুলোতে দু এক সালে মেঘলা আকাশ ছায়াছবিতে যেটি পরিচালনা করেছিলেন পরিচালক নাগিস আক্তার নাগিস আক্তার হ্যাঁ আরেকটি ছবি ছিল সেটা তো জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন দেবদাস তারপর তার কাটা ছবিতে দু হাজার সতেরোতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন আমি মনে করি আমার দর্শকদের ভালোবাসাটাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার তারা যদি কোনো ছবিকে গ্রহণ করে সেটি আমার অনেক বড় প্রাপ্তি আমি মনে করি তারপরেও স্বীকৃতি বলে একটা কথা থাকে সেই স্বীকৃতির জন্যেই আসলে পুরস্কারের চিন্তাটা মাথায় থাকে যে আমি একজন ভালো অভিনেত্রী বা আমার একটা দর্শকের কাছে অন্যরকম একটা অবস্থান আছে তৈরি হয়েছে সেটা প্রকাশ বহিপ্রকাশ বা সার্টিফিকেট সেটি হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড এর বাইরে কিছু না কিন্তু মূল অ্যাওয়ার্ড কিন্তু আমাদের দর্শক এখানে আমি তোমার নায়কদের কথা বলতে চাই সালমান শাহ তিনটি ছবি কি বলবো যদি বলেন সঙ্গী সর্বক্ষণের সঙ্গী আমি এভাবে আমার জীবনে স্থান দিয়েছি তাকে যে সে ছাড়া আমার জীবনে আমি অসম্পূর্ণ এবং বুঝলাম হ্যাঁ একটা গান আমি বলতে পারি না মৌসুম কোনটা কোনটা মৌসুম এলো মৌসুম এলো ভালোবাসা এই গানটা খুব সুন্দর মহর দেন মহর খুব পপুলার গান হ্যাঁ দারুণ গান এটা শুনবো না কিনি শ্রোতা অবশ্যই শুনবো মৌসুম এলো মৌসুমির কাছ থেকে সে গল্পটা একটু শুনতে চাই যে এখানে দুজনে নিরজনে সেন্ট মার্টিনের যে গানটি যেখানে দৃশ্যায়ন হয়েছিল সেই পাথর দুটি কিন্তু এখনো মৌসুমি সালমান শাহ নামে ওই এলাকার লোকজন এখনো স্মরণ করে একটা পাথরে সালমান দাঁড়ানো আর একটা পাথরে আমি দাঁড়ানো ছিলাম ওইটা এখনো গানের শটের ভিতরেই আছে ওই পাথরটার মধ্যে এখন একটা নাম আছে সালমান শাহ একটা আছে না এটা কিন্তু আমি সাক্ষী আজকে মৌসুমিকে কাছে পেয়েছি আমি বলার সুযোগটা পাচ্ছি আমি সেন্ট মার্টিনে গেছিলাম খুব সম্প্রতি তা আমাকে একজন দেখিয়ে বললো যে মৌসুমি সালমান শাহ পাথর দেখেননি আমি তো প্রথমে বুঝতে পাইনি যে কি বলে তা আমি বললাম কি বলো যে ওই যে ছবি করতে এসেছিল তখন এই দুটো পাথরের উপরে উঠে ওরা কিন্তু নেচে ছিল এবং সেটাকে স্থানীয় লোকজন খুব সম্মান করে এটা আমি কিন্তু নিজের শাস্ত্রী ওখানে দাঁড়িয়ে অনেকে ছবি তোলে এবং এটা স্মৃতি হয়ে গেল এখানে দুজনে নিরজনে রাজাব প্রেমের পৃথিবী এখানে দুজনে নিরজনে সাজাব প্রেমের পৃথিবী পাখি শোনাবে যে গান শুনে ভরে দেবে প্রাণ ফুল দেবে ছড়িয়ে সুরভি কাল তো ছিলাম ভালো আজ আমার কি এই যে বয়সন্ধি কালের প্রেম আসি আসি করে প্রেমের আগমনী বার্তা একটা মেয়ের মধ্যে কতটুকু আলোড়ন সৃষ্টি সেটা সেটা দেখানো হলো আবার যখন প্রেম হয়ে গেল চরিত্র এবং গল্প কাহিনী এবং গান নিয়ে কতটুকু যে ভাবতো সেটা কিন্তু এই গানগুলো দেখো পারি 
हृदय गरीब मध्य भूल पागल कर गान गान गई पर आज के ईद पर दिन दोपुर बेला नतून कर प्रमाण करब जो कत सुंदर गाय अच्छा मजार भाई आक तथ्य दीते चाहिए इतना अनेक जाने आरोप अने के जाने ना मौसुमी क्योंकि चमत्कार गानों लिखे जेमन एक गान खूब श्रोतार प्रिय होता मौसुम लिखा जत तो दूर जानी गान कथाटा मन दे हाँ मन जा खुले प्रोग्राम कर जमाई बाबा जी परवर्ती स्टूडियो 
তো আমরা মনে সন্ধ্যে আমাদেরকে রাতের দিকে নিয়ে গিয়েছিলাম সালমান শাহ আর আমি তো আমরা যে শুভেচ্ছা দিয়ে এসেছিলাম দর্শকদেরকে আহ্বান করেছিলাম ছবিটি দেখার জন্য তো সালমান চলে যাওয়ার পরে তুমি ওর উপরে মানে শোক প্রকাশ করেও কিছু কথা বলেছি কিছু একটা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম আমি সংরক্ষণ রেখেছি হ্যাঁ ওটা কিন্তু অনেক ভালো হয়েছিল প্রোগ্রামটা আমি চাই ওটা ওই প্রোগ্রামটা আপনি আবার সালমান স্যার কোনো একটা আমি আমি তো প্রাইম একটু বাসি সময় বাজে যাবে বাজে না উনি রিপিট করে তারপরেও আমি কিন্তু কেমন থেকে কেমন ধরে একটা গান হ্যাঁ ঠিক তাই সালমান স্যার প্রসঙ্গ আসলে এবং কেমন গান বাজাবো এখন তো সময় ভালোবাসা এ দুটি হৃদয় কাছে আসা সবসময় হিরোদের দেখি যে নায়িকাদের সাথে প্রেম করে করে আর উল্টে তারা সরে যায় বিয়ে করার ব্যাপার আসলে দায়িত্বটা নিতে চায় না ওর ক্ষেত্রে আমি এটা দেখিনি আমাদের যতটুকুই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল প্রেমের সম্পর্ক ছিল তার চেয়ে শ্রদ্ধা ছিল শীল ছিল আমাদের রিলেশনটা ফিক্সড আপ হওয়া নিয়ে হ্যাঁ ওটার প্রতি তার বেশি আগ্রহ ছিল এটার মধ্যে কোনো অন্য কিছু ছিল না যেটা সে রূপ চেঞ্জ করে ফেলবে এমন কিছু ছিল না যে জন্য আমার কাছে ভালো লেগেছিল এবং সত্যি সত্যি দেখেন আমাদের রিলেশন টিকে যাওয়ার পিছনে কারণ কিন্তু এটাই যে সে কখনোই চায়নি আমার কাছ থেকে আলাদা হতে সিনেমা হলে দেখতে গেছেন ওরকম কোন ছবি দেখেছেন অনেক ছবি আমি তো সব ছবি দেখতাম তাই কেমন লাগতো দর্শকরা আমার ছাড়া আমি যেমন আমি তখন ছবিতে আসিনি তার আগে বাবিদা ম্যাডামের অনেক ছবি দেখেছি সাবানা ম্যাডামের অনেক ছবি দেখেছি বেশি দেখতাম ওনাদের দুজনের ছবি এছাড়া দ্বিতীয় আপার চম্পা আপার ছবি নিজের ছবি দেখেছেন নিজের ছবি মুক্তি পেয়েছে হলে গিয়ে আমার ছবি দর্শকদের শুরু করে অনেক ম্যাক্সিমাম ছবি আমার দেখা কিন্তু দর্শক অত জানতে পারতো না যেটা হচ্ছে আমি হঠাৎ ঝটিকায় যেতাম সেখানে হয়তো জানতে পারতো যে আসছি আমি তো ওখানে একটু ক্রাউড হতো এই আর কি যাই হোক আজকে আমরা জানতে পারছি যে মৌসুমি 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 মৌসুমির কোনো বিকল্প নেই মৌসুমির কোনো অন্য কোনো পরিচয় নেই মৌসুমি শিল্পী শিল্পী মনে প্রাণে শিল্পী এবং আসলে বাণিজ্যিক কার্যক্রম কিন্তু চলচ্চিত্রের জন্যই মনে হয় এত উচ্চতায় পৌঁছে গেছিল সেই সময় সিনেমার প্রোগ্রামগুলো আমরা যখন করতাম মৌসুমি তোমার মনে আছে তো আসলে চলচ্চিত্রের প্রোগ্রামগুলো তখন হতো বলেই কিন্তু ছবির জৌলুস এত বেশি ছিল দর্শক পর্যন্ত পৌঁছে যেত এখন সেই পাবলিসিটিটা ওইভাবে হয় না সেই গান শুনতে পাই না আমরা পাবলিসিটির আকারে যে আপনার ভয়েস সাথে সাথে আবার আমাদের নায়ক নায়িকার ভয়েস সংলাপ সাথে আবার গান এই এই যে একটা চমৎকার কম্বিনেশন ছিল করার জন্য আমরা শুধু একটি গান যে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে একটি গান তোমার ছবি আদরের সন্তান ছবি ছিল ফিরে যাওয়া মনে কেন যেতে চায় না বলো না মনে কেন যেতে চায় না
শিল্পী যার কথা বলে ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা পার করে দিলেও শেষ হবে না শেষ হবে না কখনো হবে না তার কথা যদি একটা একটা করে ধরি একটা একটা করে চিন্তা করে তারপরে এই গানের কথা ধরি নায়িকাদের মধ্যে এই যে ঈদের এই মুহূর্তে শেষ মানে দ্বিতীয় দিনে আমরা ঈদ সিনে মন চাইছে না তারপরে আমাদের ঈদ সিনে রং থেকে আমরা তিনজনে সবাইকে ঈদ মোবারক বলবো আপনাদের কাছে একটাই আমার চাওয়া বা আমার বলা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যে আমার নোলক নামে একটা ছবি রিলিজ হয়েছে ছবিটি দেখতে যাবেন হলে এবং খুব সুন্দর রোমান্টিক একটা অন্য পরিবেশের একটা ছবি এটা কিছুটা ইন্ডিয়াতে চিত্রায়িত হয়েছে ঢাকায় কিছুটা হয়েছে তো সব কিছু মিলে অনেক সুন্দর একটা ছবি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ডিফারেন্ট একটা মুভি দেখবেন আশা করি ধন্যবাদ ধন্যবাদ